Je, mwanafunzi yeyote anayesoma chemistry unaweza kujiuliza swali? Je, ninapaswa kufaulu somo langu la chemistry? Jibu la haraka ni kwamba ndiyo Sasa utawezaje kujibu swali hili kwa confidence? Lazima uwe una maandalizi ya kutosha kwa masomo yako yote kwa maana practical na theory ili uweze kufikia swali au uweze kujibu kwa asilimia moja ya swali lako nambaro kwamba inapaswa kufaulu chemistry subject kama una combination ya PCB au PCM lazima uweze kufaulu chemistry sasa kwa siku ya leo nitajibu swali lako kwamba unapaswa kufanya maandalizi katika maeneo tofauti katika topics ambazo unazisoma kuna vitu unapaswa kujiandaa navyo na kuna vitu ambavyo upasi kuangaika navyo ili uweze kufikia jibu la swali lako kwamba ninapaswa kufaulu chemistry sasa katika somo letu la leo ndani ya video hii ndani ya kipindi hiki nitakufundisha na nitakueleza maeneo muhimu ambayo unapaswa kufanya maandalizi ili uweze kufanya vizuri katika e, uweze kufanya maandalizi ya kutosha na hatimaye uweze kufanya vizuri mtihani wako wa chemistry practical uwezi kufaulu chemistry kwa kufeli practical na uwezi kufaulu ke chemistry kwa kufeli theory kwa hiyo lazima ubalance e, masomo yote mawili e, part 1 part 2 ili uweze kufikia marks ambazo zitakupatia A B na C na sikushauri uweze kupata D kwa sababu haikupi ufaulu au grade ya kwenda mbele zaidi katika sehemu nzuri E, we mwanafunzi ambayo yuko shuleni au private candidate e, uweze kujiandaa katika maeneo haya ambayo nitazungumza nitakuonesha na uweze kufanya vizuri hapo katika mitihani yako itakayokuwa umekutana nayo au maswali ambayo utakuwa umekutana nayo moja kwa moja katika vitu ambavyo nitazungumza tunasema that is the area of concentration uh, for preparation going to your the final examination eneo la kwanza ambalo naweze kufanya maandalizi ya kutosha haswa ni katika topic ya volumetric analysis kwa maana titration experiment acid base titration lazima ufanye ma maandalizi katika nyanja tatu Katika sehemu ya kwanza lazima ujiandae kufanya maswali ya a specific objective uweze kufanya maswali ya how to calculate a known element au atomic mass of a known element lazima ufanye maandalizi juu ya maswali haya kuna compound ambazo unaweza kukutana nazo katika kufanya maandalizi Jif, eh, unaweza kujifunza katika kubalance equation, ionic equation, kujua eh, dissociation inakuwaje, kujua matumizi ya indicator kukutana na eh, na compound tofauti. Kuna sulfuric acid, eh, kuna hydrochloric acid, kuna acetic acid, kuna sodium hydroxide, eh, kuna magnesium carbonate e unaweza kufanya balance kati ya hydrochloric acid na magnesium carbonate kuna oxalic acid kuna ammonium hydroxide au ammonia solution kuna sodium carbonate lakini pia e, potassium hydroxide na sodium hydrogen carbonate hizi zote ni compound ambazo unaweza ukawa unafanya maandalizi kwa kubalance katika titration experiment katika E, nyanja ya kwanza nimekueleza fanya maandalizi juu ya kufahamu maswali ya how to calculate a known element of the compound within titration experiment hiyo ni kipengele cha kwanza katika titration lakini kipengele cha pili jifunze maswali au perform calculations how to determine water crystallization of a, so, of a solution of a compound of the solution acid and base solution katika maswali haya ya water crystallization tuna maswali ya aina mbili au tunatumia compound za aina mbili ambazo zina contain water crystallization katika level yetu ya o level secondary school 
kuna compound inaitwa sodium carbonate inakuwa na eh, content ya water crystallization ambayo ni ten water crystallization inaitwa hydrated sodium carbonate na ujifunze kuandika nikisema hydrated sodium carbonate au hydrated sodium decahydrate ujifunze namna inavyoandikwa inaandikwa sodium carbonate ten water hiyo ni sodium hydrated au decahydrate kwa hiyo ukipewa neno hilo usipate shida juu ya kuandika compound lakini compound ya pili ni eh, oxalic acid au inaitwa ethanoic ethanoic acid na yenyewe ina two water kwa hiyo ukipewa eh, oxalic acid hydrated uweze kujua namna ya kuiandika na namna ya kuweza kujua compound yake na kubalance equation hiyo ni katika water crystallization fanye maswali ya kutosha e jiandae uweze kufanya vizuri lakini katika kipengele cha pili katika titration fanya maandalizi juu ya kujua maswali ya percentage purity how to calculate percentage purity and the percentage impurity tafuta maswali tofauti unaweza kuwasiliana nami nikakupa maswali ya kutosha au nikakupa pamphlet nzuri ambalo nyuma nimezungumzia pamphlet ambalo lina maswali ya kutosha na solving nzuri ambazo zitakufanya uweze kufanya maandalizi ya kutosha. Katika volumetric analysis jiandae katika tafuta maswali ya atomic mass of unknown element, water crystallization na percentage purity uweze kufanya vizuri na hatimaye uwe na maandalizi ya kutosha juu ya maswali ya titration. Titration ni maswali mazuri na ni swali ambalo lazima utakutana nalo tu. Na katika topic ya pili ni chemical kinetics chemical kinetics experiment hapa nitazungumzia factors affecting rate of chemical reaction kuna factor ya concentration na kuna factor ya temperature lakini pia kuna factor ya surface area katika concentration jifunze namna ya kubalance Ion, eh, ionic equation kati ya sodium fluosulfate na hydrochloric acid au nitric acid lakini pia pitia maswali ambayo yanahusu topic hiyo au factor ya concentration lakini pia kuna factor of temperature jifunze namna ya kuchora graph nature of the graphs katika concentration na na temperature kuna graphs ambazo tunazichora fanya maandalizi na uweze kufanya maandalizi ya kutosha uweze kufanya vizuri katika mitihani ambayo utakutana nayo lakini katika ne, katika chemical kinetics katika surface area factor affecting rate of chemical reaction surface area jifunzi swali la kutumia magnesium ribbon na magnesium carbonate against hydrochloric acid tunapozungumzia surface area unaweza ukawa unatumia utofauti wa wa meto una dissolve alafu naangalia ile speed of reaction unaweza kutumia gram moja experiment number 1 gram 2 experiment number 2 gram 3 gram 4 na kuendelea kwa hiyo factor affecting rate of chemical reaction tafuta maswali ya concentration na mna kuchora grafu na vitu vingi ambavyo vipo katika maswali hayo temperature factor of uh, affecting rate of chemical reaction and the surface area kwa hiyo ukifanya maandalizi ya kutosha na mna maswali yatakavyoulizwa utaweza kufanya vizuri lakini pia katika hapo katika maswali kuna kutumia potassium permanganate unaweza kawa natumia unatafuta factor affecting rate of chemical reaction kwa kutumia eh, in case of temperature kwa kutumia potassium permanganate permanganate inakuwa ni ni pink color lakini how to perform kwamba tunapokuwa tuna tunachanganya na oxalic acid within a hot solution ile pink inapotea inakuwa colorless kwa hiyo kipotea tuna stop hapo tunakuwa tuna noti time for the reaction kwa hiyo fanya maandalizi na uweze ku, ku, ku perform vizuri chemistry practical hiyo ni topic ya chemical kinetics tukija katika topic ya qualitative analysis hapa nitakufundisha salt ambazo utadili nazo 
ili uweze kuzijua namna ya kuandika report namna ya kutesti unaweza ukani kawasiliana nami kakueleza namna ya kuandika report na kila kitu na namna ya kufahamu kwa wepesi identification of ions of different compounds qualitative analysis uigawane katika makundi manne kundi la kwanza ni compound zenye nitrate na kundi la pili ni compound zenye chlorides na kundi la tatu utaigawanya katika sulfates na kundi la nne itakuwa ni carbonate kwa hiyo nisikilize kwa makini sana uweze kunote one by one na uweze kuzifanyia kazi consult your teacher your expert nadhani itakuwa utafaulu vizuri juu ya maandalizi haya sauti ya kwanza ambayo unapaswa ufanye analysis uweze kuifahamu ni zinc nitrate kwa upande wa nitrate fanya eh, analysis ya zinc nitrate hiyo ni sauti ya kwanza kwa grupu la nitrate na sauti ya pili ni copper 2 nitrate copper 2 nitrate na sauti ya tatu ni calcium nitrate fanya analysis za sauti hizi tatu kwa upande kwa upande wa nitrate na katika upande wa pili wa chloride fanya sauti ya ammonium chloride namna ya kuitesti namna inavyotokea observation zake ukishazifanya utakuwa na experience ukikutana nayo unaweza ukaifahamu kabla hujafanya analysis nyingi sana na sauti ya pili katika chloride ni zinc 2 chloride au zinc chloride na sauti ya tatu ni iron 2 chloride na sauti ya nne katika upande wa chloride ni sodium chloride katika chloride kuna ammonium chloride zinc chloride iron 2 chloride au ferrous chloride na sodium chloride katika grupu la tatu la sulfate kuna sauti ya ferrous sulfate kuna ammonium sulfate kuna copper sulfate copper 2 sulfate nadhani hizo ni katika sulfate na katika grupu la mwisho la carbonate kuna sodium carbonate anhydrous kuna sodium hydrogen carbonate e, lakini pia kuna calcium carbonate kwa hiyo tuna grupu nne nitrate chloride sulfate and carbonate kwa hiyo fanya analysis fanya mazoezi juu ya sauti hizi na uweze kuzifahamu kwa hiyo nimekuhabarisha katika titration e, vipengele vitatu atomic mass water crystallization na e, percentage purity and percentage impurity fanya mazoezi chemical kinetics factors affecting rate of chemical reaction factor of concentration factor of temperature and the surface area qualitative analysis kadhani umesikiliza na ume, umepata kitu ukitaka kufahamu zaidi unaweza ukachukua karatasi yako ukarudia kusikiliza video hii na ukao na stop unaandika kadhani utakuwa na mwendelezo mzuri wa kufuatilia vipindi vingine au kwa kupitia kipindi hiki utajifunza na utaweza kufanya maandalizi katika somo lililopita nimeeleza area of concentration in biology practical. Utaifata video hii kwa kujiunga nasi na kutizama video zilizopita na utajifunza pia katika biology practical ili uweze kufanya maandalizi katika biology practical na uweze kufanya vizuri hapo baadaye. Na katika physics ni somo litakalo kuja baada ya hii nadhani utalipata cha msingi ni kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata notification tukiwa tumeweka somo hilo na kushukuru sana ukitaka kwa maelezo zaidi maswali zaidi ni kuombe uniandikie kupitia comment na ukitaka kuwasiliana nami nenda katika description chukua namba yangu uni text kupitia whatsapp au unaweza ukapiga kabisa na taweza kuzungumza na kupata msaada zaidi ya huu. Shukrani sana na wakati mwingine na siku nyingine.